வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் தமிழ் சேனல் வந்து இயக்குநர்கள் எப்படி பேசலாமா அந்த வீடியோ தான் பார்க்க போறோம் அப்படியே மறக்காம வீடியோக்கு லைக் பண்ணிடுங்க புதுசா பாக்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் தமிழ் சேனல் அனைவருக்கும் வணக்கம் சினிமா அப்படின்றது கற்பனை கதையோ இல்லை நிஜ கதையோ கையில் எடுத்துக்கிட்டு சந்தர்ப்பமும் சூழ்நிலையும் தனக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி அமைச்சுக்கிட்டு ஒரு இயக்குனர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை மக்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மக்கள் விரும்புகிற வகையில் கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் சினிமா சினிமா அப்படின்றது யாரோ ஒரு சில நபர்கள் உருவாக்கணும் ஒரு கற்பனை உலகம் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் கூட மக்கள் ஏன் தான் சம்பாரிச்ச பணத்தை செலவு பண்ணி அந்த திரைப்படங்களை போய் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அவனுக்கும் வாழ்க்கையில் ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனை இருக்கும் குடும்ப பிரச்சனை வேலை பிரச்சனை கடன் பிரச்சனை இப்படின்னு ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனை இருக்கும் இந்த பிரச்சனைலாம் மறந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் தன்னிலே மறந்து கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த சினிமாவை பார்க்க போறது அதே மாதிரி தனக்கு பிடிச்ச ஹீரோவோட திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இல்லை நம்மளும் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு பார்க்குறோம் அதனால நம்ம போயிட்டு ஒரு திரைப்படத்தை ஒன்னா பார்க்கலாம் அப்படின்ற இந்த மாதிரி ஒரு சில காரணங்களால தான் அந்த திரைப்படங்களை போய் மக்கள் பார்க்கறது இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் அவங்க எல்லாருமே தான் உழைச்ச பணத்தை செலவு பண்ணி தான் ஒரு படத்தையே பார்க்க வராங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த படம் பார்க்க வர மக்களுக்கும் சரி ரசிகர்களுக்கும் சரி அந்த திரைப்படத்தோட படக்குழுவினர் முக்கியமாக அந்த திரைப்படத்தோட இயக்குனர் மக்களுக்கு நல்ல படத்தை கொடுத்து அவங்கள வந்துட்டு சந்தோஷமாக என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணி அனுப்பணும் இது வந்து அவங்களோட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கடமை இதை நான் ஏன் இப்போ சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு சில இயக்குநர்கள் பேசும்போது அந்த இயக்குநருக்கான அந்த பொறுப்பு அப்படின்றத சுத்தமாக மறந்துட்டு ஒரு மெச்சூரிட்டி இல்லாமல் பேசுனா எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் ஒரு சில இயக்குநர்கள் பேசுறாங்க சமீபத்தில் ரஜினி சார் நடித்த லால் சலாம் திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி நம்மளை என்ன கொடுமை பண்ணிச்சு அப்படின்றது ரொம்பவே நல்லா தெரியும் ஏன்னா அந்த படத்தோட ஸ்க்ரீன் பிளே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப மோசமான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே மேக்கிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மோசமான ஒரு மேக்கிங்காக தான் லால் சலாம் திரைப்படமே இருந்தது அந்த படம் ரொம்ப மோசமான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே ரொம்ப மோசமான ஒரு மேக்கிங் அந்த படம் பார்த்த எல்லாருமே ஏன் தான் அந்த படத்தை பார்த்தோமோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் உருவாக்குச்சு அந்த படத்தை நாமளும் காசு கொடுத்து பார்த்துட்டோம் படமும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிளாப் இப்போ சமீபத்தில் அந்த படத்தோட இயக்குனர் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் வந்துட்டு ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தாங்க அதில் இந்த படம் ஃபிளாப் ஆனதுக்கு நான் சரியாக ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதாத தான் காரணம் நான் சரியாக மேக்கிங் பண்ணாத தான் காரணம் அப்படின்றத அவங்க கடைசி அவரு ஏத்துக்கவே இல்லை அவங்களோட ஸ்பீச் பார்க்கும்போது காமெடியாகவும் கடுப்பாகவும் ஒரு மெச்சூரிட்டியே இல்லாத ஒரு காமெடியாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் அவங்க இன்டர்வியூ பேசியிருந்தாங்க அவங்க அந்த படம் பிளாப் ஆனதுக்கு பல காரணங்கள் சொன்னாங்க அதுல ஒரு காரணமா அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த படத்துல நாங்க இருபத்தோரு நாள் ஷூட் பண்ணி வச்ச ஒரு ஃபுட்டேஜ் இருக்கிற ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு அதனால வர வழியே இல்லாம ஏற்கனவே எடுத்த கொஞ்சம் சீன்ஸை காம்பரைஸ் பண்ணி அப்படி இப்படின்னு மாத்தி ஷஃபிள் பண்ணி எடிட் பண்ணி தான் அந்த படத்தை நாங்க ரிலீஸ் பண்ண வேண்டியதாயிடுச்சு இல்லைன்னா சூப்பரா வந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் மிஸ் ஆனதும் ஒரு காரணமா சொல்றாங்க அதாவது இவங்க சொல்றது எப்படி இருக்குன்னா நான் எடுத்ததுலயே அந்த இருபத்தோரு நாள் மட்டும்தான் நல்ல சீன்ஸ் எடுத்தேன் மத்த எதுவுமே நல்ல சீன்ஸ் கிடையாது அந்த நல்ல சீன்ஸ் எல்லாம் மிஸ் ஆனதுனாலதான் இந்த லால் சலம் படம் பாத்தீங்கன்னா பிளாப் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கே தெரியுது நல்ல சீன்ஸ் எடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப இதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு இல்லைன்னு தெரியுது அதை எப்படி நம்பி நீங்க ரிலீஸ் பண்ணுவீங்க இப்ப பாக்குறவங்களும் லூஸ் ஆகுறீங்க அப்புறம் படம் பண்ணி அதுக்கு செலவு பண்ணதும் வேஸ்டா போகுது இல்ல நீங்க சொல்றல அதான் சொன்ன ரொம்ப ஒரு விதம் புதுசா வந்து இப்பதான் வந்து சினிமாக்குள்ளேயே ஒரு ஆள் வந்திருக்காங்க எதுவுமே தெரியாது இது மாதிரி படமே பண்ணல நான் புது ஆள் இப்போதான் வந்து இன்ட்ரோ பண்றேன் எனக்கு இதெல்லாம் புதுசு இதெல்லாம் நான் கத்துக்கிறேன் இப்போதான் அதனால தப்பு ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு ஏதோ புதுசா சொல்ற மாதிரி புது டேரக்டருக்கு இப்போ புதுசா வரவங்க கூட அவ்வளோ யோசிக்கிறாங்க ஒரு ஒரு சீனுக்கும் எதுவுமே வேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாதுன்ட்டு அவ்வளோ எண்ணம் இருக்கு இவங்க என்னடானா உங்க அப்பாவே இருந்தாலும் அவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் பொசிஷன்ல இருக்க ரெத்தமெண்ட் நம்ம நடிக்க வச்சிருக்கோம் அதுக்கு எவ்வளவு ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கணும் பணம் செலவா இருக்குதுன்றதுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கலாம் <laughs> ஹார்ட் டிஸ்கே மிஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ என்ன ஃபுட்டேஜ் இருந்ததோ அதை வச்சு திருப்பி ரீஎடிட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் படத்தை அந்த
எந்த ஒரு சினிமே நல்லா இல்லை அப்படின்னும் போது அந்த இருபத்தி ஒரு நாள் புட்டேஜ் மட்டும் நல்லாவா இருந்துருக்க போது அடுத்து அவங்க சொன்ன ரீசன் பெரிய கதைய ரெண்டு மணி நேரம் இருபது நிமிஷத்துக்குள்ள சொல்ல முடியல எனக்கு வந்து ரெண்டு மணி நேரம் நாற்பது நிமிஷம் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த கதையை வந்து ஒரு படத்தோட இயக்குனருக்கு தான் அந்த திரைப்படம் எனக்கு இந்த திரைப்படத்தோட கதையை சொல்றதுக்கு இவ்வளவு நேரம் தேவைப்படும் அதனால நான் இவ்வளவு நேரம் அந்த படத்தை எடுக்க விரும்புறேன் அப்படின்னு ஒரு திரைப்படத்தோட இயக்குனர் தான் அதை முடிவே பண்ணணும் ஆனா யாரோ இந்த படத்தோட இயக்குனர் மாதிரியும் இவங்களுக்கும் அந்த இயக்கத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லாத மாதிரியும் என்ன எனக்கு வந்துட்டு ரெண்டு மணி நேரம் நாற்பது நிமிஷம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நான் சூப்பரா சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு <laughs> 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 இதுக்கு வந்து எனக்கு இவ்வளவு நேரம் டைம் கொடுக்கலன்றதுனா ஊரே அமைத்திருக்க அது தான் அடுத்தவங்க சொன்னதான் இன்னும் ஹைலைட் இந்த படத்துல சூப்பர் ஸ்டார் அவர்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் கதை முழுக்க அவர் மேலேயே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆக்சுவலா இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன சொல்லி ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த படத்துல சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ஜஸ்ட் ஒரு கெஸ்ட் ரோல் தான் பண்றாங்க விக்ரம் தான் ஹீரோ அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது நாமளே பார்த்தோம் கெஸ்ட் ரோல் அப்படின்னு சொன்ன ரஜினி சார் படம் முழுக்க வந்திருந்தாரு இதுல அவங்களே ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்க கமர்ஷியலுக்காக சூப்பர் ஸ்டார் ஆரம்பத்திலேயே காட்டு வந்து ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது அவங்க அந்த கமர்ஷியலுக்காக அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா அது வேற ஒண்ணு இல்ல பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக அதாவது அவரை காமிச்சு பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்றத அவங்களோட மோட்டிவாவே இருந்திருக்கு மொய்தீன் பாய் அப்படின்றவர வந்து கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்க்காக ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல காட்ட வேண்டிய ஒரு கட்டாய ஒரு 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 நிலைமை இருந்தது அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ரஜினிகாந்த் அப்படின்ற ஒருத்தர் காட்டினதுக்கு அப்புறம் கதை எங்கேயுமே நிக்க மாட்டேங்குது ஒரு உலகளாவே திரைக்காவியத்தை எடுத்த மாதிரியும் அதுல ரஜினி சார்ந்துருக்காங்க இவங்க எடுத்ததே ஒரு உப்மா திரைப்படம் அதுல தேவையில்லாம ரஜினி சார வேற உள்ள எடுத்து அவர் அசிங்கப்படுத்தி தான் அனுப்பிச்சிருக்காங்க இதுக்கு என்னமோ வந்து ரஜினி சார் வந்ததுக்கு அப்புறம் கதையே ஆஹா ஓஹோன் மாறிச்சுன்ற மாதிரி கதை விட்டுட்டு அவ்வளவு பெரிய ஒரு மேக்னிடியூடும் ஒரு இமேஜும் இருக்கிற ஒரு பர்சன் உள்ள வரும்போது அப்புறம் <laughs> 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 என்ன பேசுறாங்க ஸ்திரீ படத்துக்கும் அப்படிதான் சொன்னாங்க பாட்டாலதான் படம் ஓடல அப்படின்னாங்க இதுல சூப்பர் ஸ்டார் தான் படம் பண்றீங்க டைரக்டர்னா எல்லாத்தையும் பார்க்க வைக்கணும் இப்ப ரஜினி சார் எல்லா படம் தான் பண்றாரு எல்லா கதையும் தான் பிடிக்குது அதுல நினைச்சா எல்லா ஆக்டர்ஸும் தான் பாக்குறோம் இது என்ன ஒரு பெரிய உருட்டால இருக்கா நீங்க சிம்பிள் இப்போ நான் ரஜினி சார் வந்து எங்க அப்பா உள்ள வந்தார்னா இந்த கதையை வந்து பேச மாட்டாங்க அவரை பத்தி தான் பேசுவாங்கன்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்புறம் எதுக்கு அவரை கூப்பிட்டீங்க எனக்கு கதை தான் அவங்க வந்து ஏத்துக்கணும் இந்த கேட்டர் மூலியமா அந்த கதையெல்லாம் மறைஞ்சிட கூடாது அப்படின்னா நீங்க ரஜினி சாரே நீங்க போயிட்டு கேட்டுருக்க கூடாது நீங்க தான் கேட்டு கூட்டணும் வந்தீங்க அவரு வரமாட்டேன்னு சொன்னவரையும் கட்டாய பத்தி கூட்டணும் நிக்க வச்சுட்டு இப்ப வந்து இல்ல எல்லா பார்வையும் அவர் மேல போயிடுச்சு அதனாலதான் அந்த கதை வந்து என்னால எடுக்க முடியல அப்படியே இருந்தாலே கெஸ்ட் ரோலுன்றது லாஸ்டா ஒரு இது காட்டுறது எல்லாரையும் ஏதோ ஒரு இது நிக்க வைக்கிறதுக்கா லாஸ்டா ஒரு சீன் தான் வரணும் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சீன்லயே காட்ட வேண்டிய கட்டாய் என்னால காட்டினேன் காட்டினதுக்கு அப்புறம் அது என்னமோ நாங்க இல்ல லைவா பாத்துனுக்கிறோம் அவர் விட்டு வெளியே போவாதீங்கன்னு நாங்க என்ன கத்தின மாதிரி இது படம் எடுத்திருக்கீங்க நீங்க தாங்க நம்பணும் கதையை நீங்க நம்பணும் எந்த இடத்துல வைக்கணும்ன்றது நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும் நாங்க யாரும் ஆடியன்ஸ் வந்து இங்க இங்க வை நாங்க யாரும் லைவா வந்து அங்க உட்காந்து கத்தினு இல்லையே நீங்க தானே யோசிக்கணும் எல்லாத்தையும் எங்க மேல போடுற மாதிரி கெஸ்ட் ரோல் மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க படம் ஃபுல்லா வந்தாலும் எனக்கு அவர் கெஸ்ட் ரோல் பண்ண மாதிரிதான் ஃபீல் இருந்தது அவர் நிறைய ஆக்டிங் கொடுத்தாரு அப்படின்ற மாதிரியே இல்ல இல்ல அவங்க சொல்ற கணக்கு படி கெஸ்ட் ரோல்னா என்ன ஒரு சீன் வருவாங்க அவ்வளவுதான் லாஸ்ட்ல ஒரு சீன் வருவாங்க முடிஞ்சு போச்சு இவங்க வந்து பஸ்ட் ஆப்ல இருந்து இது வரைக்கும் வச்சுட்டு இது கெஸ்ட் ரோல் அப்படின்னா என்னங்க குப்பை மேக்கிங் குள்ள சூப்பர் ஸ்டார காமிச்சதுக்கு அப்புறமும் கூட சூப்பர் ஸ்டார் யாரும் பார்க்க வரும்ல அந்த படத்தையும் யாரும் பார்க்க வரும்ல அக்கல உங்களோட மேக்கிங்ல சூப்பர் ஸ்டாரை பார்க்கும்போது அவ்வளவு பரிதாபமா இருந்தாரு மனுஷன் இதுல அல்டிமேட்டா இன்னொன்னு சொன்னாங்க
ஒன்ஸ் சூப்பர் ஸ்டார் மேலே கதை ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சூப்பர் ஸ்டார் மேலே தான் முடியணும் இதை நான் கற்றுக்கிட்டேன் அந்த படத்தில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை ஒன்ஸ் தலைவர் மேல ஓபன் ஆயிடுச்சுன்னா கதை தலைவர் மேல தான் போகணும் தலைவர் மேல தான் முடியணும் இதையே இப்பதான் கத்துக்கிறாங்க போல இருக்கு ஆக்சுவலா இவங்க இதை கத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு படத்தை எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு அவங்க கத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா தெரியாதவங்களுக்குமே <laughs> 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 படம் தேட்டர்லயே நிக்கல இதுல அவரை காமிச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் இதெல்லாம் ஒரு மெச்சூரிட்டி இல்லாத பேச்சு அவங்க கடைசி வரைக்கும் ஆமா நான் ஸ்கிரீன் பிளே மேக்கிங் சரியா பண்ணதுனாலதான் இந்த லால் சலாம் திரைப்படம் தோத்துருச்சு அப்படின்னு அவங்க ஏத்துக்கவே இல்லை ஒரு திரைப்படத்துக்கு வலுவான ஸ்கிரீன் பிளேவும் நல்ல மேக்கிங்கும் இல்லை அப்படின்னா சூப்பர் ஸ்டாரே நடிச்சிருந்தாலும் அந்த திரைப்படம் ஓடாது இதுக்கு சூப்பர் நடிச்ச ஒரு சில திரைப்படங்கள் உதாரணமாவே இருக்கு அப்படி இருந்தும் இவங்க எப்படி இந்த மாதிரிலாம் சொல்றாங்க அப்படின்னு சுத்தமா தெரியல ஆக்சுவலா இவங்க பேசுறது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா நான் என் கதையை நல்லா தான் எடுத்திருந்தேன் ஆனா ஆம பூந்தா மாதிரி இந்த திரைப்படத்துல ரஜினி அவர்கள் பூந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அப்படின்ற மாதிரி தான் நடிக்கலாம் <laughs> 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 இந்த படம் ஃப்ளாப் ஆன உடனே அப்படியே இப்போ எப்படி பேசுறாங்க அப்படின்னா இந்த படத்துக்குள்ளே எங்க அப்பா எப்போ வந்தாரோ அதனால தான் படமே ஃப்ளாப் ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி அவங்க பேசுறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப அநியாயமான ஒரு விஷயம் இந்த விஷயத்துல ரஜினி சார் நினைச்சா எனக்கு கொஞ்சம் பாவமாக தான் இருக்கு யோசிச்சு பாருங்களேன் இவங்கள பெற்றதுக்காக வலுக்கட்டாயமா அந்த படத்துல நடிக்க வச்சதும் இல்லாம அந்த படம் ஃப்ளாப் ஆன உடனே இதுக்கு எங்க அப்பா தான் காரணம்னு அந்த பழியும் அவரே சுமக்க வைக்கிறாங்கல்ல பாவம் அந்த மனுஷன் அப்புறம் அந்த படத்தோட ஆடியில நான் அந்த படத்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பரபரப்பை கூட்டுற பாருங்க அப்படின்னு எங்க அப்பா ஒண்ணும் சங்கி கிடையாது ஒரு சங்கியால இந்த திரைப்படத்துல நடிக்கவே முடியாது அப்படின்னு ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் அவர் பேசிருந்தாங்க சங்கி சங்கி சங்கின்றாங்க அவரு சங்கி இல்லைங்க ரஜினிகாந்த் சங்கி கிடையாது நடிச்சிருக்காரு <laughs> 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 ஒரு படத்துக்கு <laughs> 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 இந்த நாட்டில் சங்கியாக வாழ்வது எவ்வளோ பெரிய ஒரு கேவலமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றத அவங்களுக்கே புரிஞ்சதுனால தான் அவங்க அந்த ஸ்டேஜில் அப்படி சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதில் கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லையா இருபத்தோரு நாள் ஃபுட்டேஜ் ஷூட் பண்ண ஃபுட்டேஜ் வந்துட்டு காணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை சொல்லும்போது எனக்கு என்ன ஞாபகம் வந்தது அப்படின்னா இந்த வடிவல் சார் ஒரு படத்தில் வந்துட்டு கனத்தை காணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த காமெடி தான் ஞாபகம் வந்தது அந்த காமெடி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் கிட்ட லோன் வாங்கி அந்த காசு அங்கங்கன்னு பிரித்து கொடுத்து இவரும் செலவு பண்ணிட்டு கிணறை வெட்டவே மாட்டார் திடீர்னு கிணறு வெட்டினதை பாக்குறதுக்காக இன்ஸ்பெக்ஷன் வரும்போது அவர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா கிணறு வெட்டினதுக்கான ரசீது என்கிட்ட இருக்கு ஆனா கிணத்தை காணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்துட்டு எல்லாரும் ஏமாத்தர் இல்லையா கிட்டத்தட்ட எனக்கு அந்த காமெடி தான் எனக்கு இதை பாக்கும்போது இருபத்தோரு நாள் புட்டேஜ் மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி ஒரு படத்துக்கு ஒரு நாள் ஷூட்டுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய் செலவாகும் இவங்க சொல்ற மாதிரி இருபத்தோரு நாள் இருபது நாள் கூட கணக்கு வச்சுங்களேன் இருபது நாள் கணக்கு வச்சா கூட பதினஞ்சு லட்சம் இன்று இருபது அப்படின்னு போடும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு கோடி ரூபா ஒரு மூணு கோடி ரூபா ஒரு செலவு பண்ணி ஒரு படத்தை எடுத்து அந்த புட்டேஜ் காணும் அப்படின்னா 
அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு திருட்டு தான் ஒரு மூணு கோடி ரூபா திருட்டு போயிடுச்சுன்னா யாருமே சும்மா இருக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பாக இது என்னோட கனவு ப்ராஜெக்ட்டு அதையெல்லாம் தாண்டி இது எல்லாரோட உழைப்பும் இருக்கு ஸோ அதனால வந்து சும்மா விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி ஆகணும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நடக்கும் ஜஸ்ட் லைக் தட் எனக்கு ஒரு இருபத்தோரு நாள் ஷூட் பண்ண ஃபுட்டேஜ் காணுங்க அப்படின்றது எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா நாங்கள் இருபத்தோரு நாள் ஷூட் பண்ணோம் அதுக்கான பில் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி பில்லை வாங்கி செலவு பண்ணிட்டு அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் காணும் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது இனத்தை காணும் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி தான் என்ன குடும்பம் பண்ணுச்சு அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் அந்த திரைப்படத்தோட இயக்குனர் பி வாசு அவர்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு கமர்ஷியல் இயக்குனர் இதுக்கு முன்னாடி அவர் எடுத்த திரைப்படங்களான வாட்டர் விட்ரிவில் மன்னன் சேதுபதி ஐ பி எஸ் சின்ன தம்பி நடிகன் இந்த திரைப்படங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா கமர்ஷியலான ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி திரைப்படங்கள் தான் எல்லா பெரிய ஹீரோக்கும் கண்டிப்பா பி வாசு அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி திரைப்படத்தை கண்டிப்பா கொடுத்திருப்பாரு அப்பேற்பட்ட ஒரு கமர்ஷியல் வெற்றி இயக்குனர் தான் பி வாசு அவர்கள் ஆனா என்ன ரெண்டாயிரத்துக்கு அப்புறம் அவர் அப்டேட் ஆகாம அவுட் நாம அவுட்டேட் ஆகிட்டோமோ அப்படின்னு சொல்லி அவர் திங்க் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் போது அவர்கிட்ட மாட்டின ஒரு மெட்டீரியல் தான் மணி சித்திரத்தாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல மோகன்லால் அவர்கள் சோபனா அவர்கள் நடித்து பாசில் அவர்கள் இயக்குன ஒரு திரைப்படம் தான் மணி சித்திரத்தாள் இந்த படம் மலையாளத்துல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி திரைப்படமாக அமைஞ்சிருந்து இந்த திரைப்படம் பி வாசு அவர்கள் கையில மாட்டி சின்ன பின்னம் ஆயிடுச்சு அந்த படத்தோட ரைட்ஸ் வாங்கியிருந்த பி வாசு அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல கன்னடத்துல ஆப்த மித்ரா அப்படின்ற திரைப்படத்தை எடுத்திருந்தாரு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல ரஜினி சார் அவர்களை வச்சு சந்திரமுகி அப்படின்ற பேர்ல எடுத்திருந்தாரு மறுபடியும் அதே கொஞ்சம் பட்டிட்டிங்கிறீங்க பார்த்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துல ஆப்த ரட்சகா அப்படின்னு எடுத்திருந்தாரு மறுபடியும் அதே ரெண்டாயிரத்தி இன்னும் கொஞ்சம் பட்டிட்டிங்கிறீங்க அப்படின்ற பேர்ல அந்த திரைப்படத்தை எடுத்திருந்தாரு எப்பெல்லாம் வீட்டுல போர் அடிக்குதோ அப்பெல்லாம் இந்த சந்திரமுகி அப்படின்ற பர்னிச்சர் கொண்டு வந்து உடைக்கிறதா அவரோட வேலையை வச்சு <laughs> 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 ராகவா லாரன்ஸ் அவர்களோட அந்த ரஜினி சார் மாதிரி அந்த மேனரிசமும் முக்கியமா கங்கனா ரணாவத் அவரோட அந்த பைத்தியக்கார நடிப்பு இருக்குல்ல அது வந்து ரொம்ப ஒஸ்ட்டு இந்த சந்திரமுகி டூ பார்த்துட்டு பி வாசு அவர்கள்கிட்ட என்ன சார் படம் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கு மேக்கிங்கும் நல்லா இல்லை ஸ்கிரீன் பிளே நல்லா இல்லை கங்கனாவோட ஆக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா லூஸ் தனமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு அவர் என்ன தெரியுமா சொல்றாரு அதே வீடு அந்த வீட்டுக்குள்ள இன்னொரு கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் போறாங்க போகும்போது சந்திரமுகி ஒன் சந்திரமுகி டூக்கு ஏதாவது ஒரு ரிசம்பிளன்ஸ் இல்லாம இருக்கவே இருக்காது அது மாதிரி இருக்குன்னா பின்னா இது ஒரு அந்த ரூமை கனெக்ட் பண்றதால அது மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னா நான் என்ன பண்றேன் இல்ல இது அது மாதிரி இல்ல கங்கனா ராராக பாடுறதே வந்து வேட்டை எனக்கு பாடுற வாடா அதனாலதான் அந்த ரியாக்ஷன் அது உங்களுக்கு புரியலன்னா நான் ஒண்ணு எனக்கு பதில் சொல்லவும் தெரியல அது நீங்க அப்படி நினைச்சுக்கிட்டா நான் என்ன பண்ண முடியும் புரியல யோசிச்சா நான் என்ன பண்ண முடியும்னு எது கேட்டாலும் நான் என்ன பண்ண முடியும் நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு தான் அவர் சொல்றாரு அவரு நான் என்ன பண்ண முடியும் நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க நான் என்ன பண்ண முடியும் பண்ணலாம் ஃபைவ் ஸ்டார் சாப்பிட்டு ஒண்ணுமே பண்ணாம சும்மாவே இருக்கலாம் அதாவது இந்த மாதிரியான திரைப்படங்கள் எடுக்கிறதுக்கு அவர் கம்முன்னு இருந்துட்டு போயிடலாம் அதுலயும் முக்கியமா ராகவா லாரன்ஸ் அவர்கள் அந்த வேனை உடைச்சிட்டு வராரு பாத்தீங்களா இப்படி ஒரு சீன் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இது ஒண்ணு பெரியவங்களுக்காக அடல்ட்டுக்காக எடுத்த சீன் இல்ல ராகவா லாரன்ஸ்க்கு நீ கிட்ஸ் ஃபேன்ஸ் இருக்காங்களே அவங்களுக்காக எடுத்த சீன் யாருக்காக எடுத்தான் ஆனா அவரோட பதிலும் அந்த சீன் மாதிரி மனசாட்சியே இல்லாம தான் இருக்கு நல்லா பிளான்டதா இது யாருடைய மிஸ்டேக்கும் கிடையாது இது வந்து ஒன்றும் இதே கிடையாது அதாவது ஒரு பஸ் அந்த பஸ்ஸுக்குள்ள அவன் குழந்தைங்க கிடையாது யாரோ ஒரு குழந்தைங்க அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களை அவர் தூக்கிட்டு வெளியே வராருன்றது தான் அந்த அவர் பாதி அவருடைய சம்பந்தப்பட்ட குழந்தைங்க கிடையாது அது அதுக்கு பாசுன்னு ஒன்று இருக்கு அதுக்குன்னு ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க அதுக்குன்னு குழந்தைங்களுக்கு பண்ண இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கும் நாட் ஃபார் எனி சார் நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க அவர் குழந்தனா சேஃபாக லேண்ட் பண்ணியிருப்பாரு ஊரார் குழந்த தானே அதனால அது கண்ணாடினா பாட்டோம் அடினா பாடட்டோம் அப்படின்ட்டு <laughs> 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 
ஸோ இதே நம்ம எடுத்தாலே அதுக்குன்னு நம்மளுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிச்சிடும் இதை வச்சே நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அப்படியே பிக்ஸ் ஆயிட்டாரு அவர் அதை தாண்டி வரவே மாட்டேன் வீடு சேமா இருக்கனால எங்களுக்கு அப்படி தோணுதுங்கிறல அது கூட அப்படித்தானே இருந்தது அதே காமெடி அதே ஃபேமிலி அதே மாதிரி ஒரு பேய் வருது அப்படியே அது கூட சேமாவே கொடுத்துட்டாரு அப்புறம் எப்படி நாங்கள் சொல்லாம இருப்போம் அட்வான்ஸ் வேறமா அட்வான்ஸ் நீங்க வந்து அதை புரிஞ்சுக்கல நீங்க அதே மாதிரி பார்த்தா நான் என்ன பண்ண முடியும்னு நீங்க அப்படிதான் எடுத்திருக்கீங்க என்ன எடுத்திருக்கீங்களோ அதுதான் நாங்க கண்ணுல பார்த்து உள்ள ஏறுது நாங்க என்னமோ வேற ஏதோ கற்பனை வந்து உக்காந்து அதை பார்த்துட்டு அப்படியே இமேஜின் பண்ற மாதிரி எல்லாம் இல்ல அதாவது அந்த படத்தை நீங்களே வந்து ஸ்பூஃப் பண்ணா எப்படி இருக்குமோ நீங்களே கலாச்சாரம் எப்படி இருக்குமோ அப்படிதான் அந்த கதையை எடுத்திருக்கீங்க அப்படி இல்ல அது இல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கல எல்லாம் ஆடியன்ஸ் மேல பழி போட்டுறது இல்லை தெரியல யார் தப்புனே தெரியல அப்படின்றாரு அது எப்படி சார் சொல்ல முடியும் இல்ல அவருதான் சந்திரமுகி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்திருக்காரு அது எந்த அளவுக்கு ஹிட் ஆச்சு எப்படி கொண்டு வந்தாரே தெரியும் அப்படியே செகண்ட் இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னு தெரியல ஆக்சுவலாக அவர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா நான் படத்தை நல்லா தான் எடுத்திருக்கேன் அந்த படம் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு நம்ம மாதிரியே படிய போடுறாரு அது மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னா எங்களுக்கு பிடிக்கல நாங்க என்ன பண்றோம் இதுல அவர் சொன்ன இன்னொரு ஒரு விஷயமா இருக்கு இந்த படம் செப்டம்பர் பதினஞ்சு ரிலீஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ட்ரெய்லர் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆனது பாத்தீங்கன்னா செப்டம்பர் இருபத்தி தான் ஏன் சார் இந்த ரிலீஸ் டேட் ஏற்கனவே ஒன்று அனௌஸ் பண்ணி இவ்வளவு டிலேவா ரிலீஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு அவர் என்ன காரணம் சொல்லியிருந்தாரு அப்படின்னா நாங்க வந்துட்டு செப்டம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி தான் ரிலீஸ் பண்ற ஐடியால இருந்தோம் ஆனா படத்துல நானூத்தி ஐம்பது ஷார்ட்ஸ் வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு எனக்கு <laughs> 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 இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நானூத்தி ஐம்பது ஷார்ட் வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த ரெண்டு திரைப்படத்துக்கும் தயாரிப்பு நிறுவனம் பாத்தீங்கன்னா லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் தான் இப்போ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி இவ்வளவு அலட்சியமா இருக்கா அப்படின்றது சுத்தமா தெரியல இவங்க எல்லாம் அந்த தயாரிப்பு நிறுவனத்து மேல கேசே போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா அடுத்த தடவை அப்படின்னா எப்பா உங்க படத்துல வந்துட்டு ஹார்ட் டிஸ்கும் சேஃப்டியா இருக்க மாட்டேங்குது நாங்க எடுக்கிற அந்த நல்ல ஷார்ட்ஸும் சேஃப்டியா இருக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி அவரோட ப்ரொடக்ஷன்ல அவனோட ப்ரொடக்ஷன் டீம் யாருமே நம்பவே மாட்டாங்க பட் இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு படம் ஹிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த படத்தை வந்துட்டு அப்படியே விட்டுணும் ஆனா அந்த படத்தை நான் பார்ட் டூ எடுக்கிறேன் அந்த படத்தை பார்ட் டூல பாத்தீங்கன்னா அப்படி எடுக்கிறேன் இப்படி எடுக்கிறேன்னு சொல்லி அந்த படத்தை வீணாக்க கூடாது ஒரு படம் ஹிட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்படியே விட்டுறதா நாம அந்த படத்துக்கு கொடுக்குற ஒரு மரியாதை இந்த லிஸ்ட்ல அடுத்ததா வருது இயக்குனர் மிஷ்கின் அவர்கள் தமிழ் சினிமால த ஒஸ்ட் பிஹேவியர் பர்சன் அப்படின்னா அது கண்டிப்பா மிஷ்கின் அவர்கள் தான் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் நான் தான் பெரிய இயக்குனர் மற்றவங்களாம் ஒண்ணுமே தெரியாது அப்படின்னு பேசக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய முடி தான் மிஸ்கின் மமுக பத்தி பேசுறோம் பர்ஃபார்மன்ஸ் எங்க இருந்தாலும் ஒரு ஷார்ட் பாத்தீங்களா ஒரு தந்தைக்கு ஷார்ட் அந்த க்ளோஸ் அப்ல நம்ம நடிகர்கள் நடிச்சிருப்பாங்க நடிச்சிருப்பாங்க சத்தியமா சார் நான் இப்படி நடிச்சு கட்டுமா நடிச்சுக்கும்போது <laughs> தமிழ் சினிமாவில் நான் வந்துட்டு ஒரு ஆக சிறந்த இயக்குனர் மிகச்சிறந்த இயக்குனர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் இந்த திரைப்படத்தோட ஸ்கிரீன் பிளேல இவ்வளோ லாஜிக் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்கும்போது அவர் பேசின அந்த பேச்சு இருக்குல்ல அநியாயம் அவர் பேசலாம் சைக்கோ படத்தில் அந்த சைக்கோ கொலகாரன் பெண்களை வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக கடத்தி கொலை பண்ணுறான் ஏன் அவர் போகிற இடத்துல சிசிடிவி இருக்காதா அந்த சிசிடிவி வச்சு போலீஸ்காரங்க அந்த சைக்கோ கொலகாரனை கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்ட கேள்விக்கு அவர் என்ன பதில் சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா அந்த கொலகாரன் அந்த பெண்களை கடத்தும்போது அந்த சிசிடிவி எல்லாத்தையும் முன்னாடியே வந்து உடச்சி வச்சிட்டான் அப்படின்னு நீங்களே அசியூம் பண்ணிக்கிங்க அதாவது நீங்களே யூகிச்சுக்கிங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப ஒரு கொலகார இருக்கான் மட்டும் சொல்லுங்க எல்லாம் நாங்களே யோசிச்சு என்ன பண்ணுவோம் இப்ப என்ன பண்ணுவோம் ஆடியன்ஸ் அசியூம் பண்ணிக்கணும் இவன் கொலை வந்து கடத்துற இடத்துல சிசிடிவிய ஏதோ பண்ணிட்டான் அல்லது சிசிடிவி இல்லை அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கணும் அதாவது இவர் என்ன சொல்றாரு நீங்க என்ன பண்ணுங்க இதுக்கு மேல டேட்டல வந்து சைக்கோ அப்படின்னு டைட்டில் மட்டும் கொடுத்துருங்க நாங்களே இமேஜின் பண்ணி உட்காந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் யோசிச்சுட்டு ஆ இதான் பாக்காது அப்படின்ட்டு வீட்டுக்கு போயிடுறோம் என்ன சார் சொல்ல அவர் எப்படி சொல்ல தோணுது நான் இந்த கமல் சார் வந்து
நம்மளா அசியூம் பண்ணிக்கணுன்றாரு இந்த லாஜிக் மிஸ்டேக் எல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் ஏன் கண்டுபிடிக்கலாம் அங்க சிசிடிவி கேமரா வச்சிருப்பான்னு வச்சுக்கோங்க இங்க ஒரு கொண்டு இருப்பான்னு வச்சுக்கோங்க இவங்க இவங்க பண்ணிருப்பாங்க வச்சுக்கோங்கன்ட்டு நீங்க எடுக்காசுன்னு சொல்லிட்டீங்க கமல் சார் வந்து எடுத்திருப்பாரு நம்மளுக்கு புரியாது இது எதுக்கு இந்த சீன் வச்சாரு நம்மளுக்கு புரியாது இங்க சீனே இல்ல எப்படி நீங்க கம்பேர் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல அந்த பொண்ணை கடத்தும் போது இந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்ல இருக்க மாட்டாங்களா அப்படின்ற கேள்விக்கு அந்த பொண்ணை கடத்தும் போது அந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் தூங்கி இருப்பாரு அப்படின்னு நீங்களே கற்பனை பண்ணீங்க அப்படின்றாரு இதெல்லாம் விட அந்த படத்துல அந்த அப்பா கதாபாத்திரத்தை ஆரம்பத்துல நீங்க காமிச்சீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த அப்பா கதாபாத்திரம் நீங்க காமிக்கவே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா சார் அப்பா இல்ல அவங்க அப்பா வீட்டுல உட்காந்து அழுது இருக்கா அப்பா என்ன பண்றாரு வீட்டுக்குள்ள பெரிய வீட்டுல மூணு ரூம் இருந்துச்சு வீட்டுக்கு <laughs> 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 காப்பாத்தனுங்க <laughs> 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 24 ஃபோர் லைஸ் பர் செகண்ட் தான் சினிமா மேஜிக் கார்பட் தான் சினிமா பண்ணட்டுமே அதே ஏன் லாஜிக் பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு பாவமாக இல்லையா அதனால் ஓட்டிகிட்டு போகிறானே ஒரு ரெக்கையை கட்டிக்கிட்டு பறந்து கூட போயிட்டு போகிறானே ஏன் லிஃப்ட் கேட்டு போகக்கூடாது நம்ப கூடாது பைக் பார்க்கிங்களா எப்படி இந்த ஹெல்மெட் கேட்டு போகிறோமே வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி நம்மளோட மூளையும் கழட்டி வச்சுட்டு வந்துடணும் படத்தில் வந்து லாஜிக்லாம் பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் நான் எடுத்த இந்த சைக்கோ திரைப்படத்தை நீங்க இந்த ஆங்கிள பார்க்கணும் அந்த ஆங்கில பார்க்கணும் படுத்துக்கிட்டு பார்க்கணும் சாஞ்சுக்கிட்டு பார்க்கணும்னு படம் எப்படி பாக்குறது அப்படின்னு நமக்கு அவர் கிளாஸ் எடுக்கிறாரு இதுல நான் வந்து ஒரு ரைட்டரை தோத்தன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆடியன்ஸ் இதை புரிஞ்சு தப்பி போகணும்னு சொல்ல வரேன் அதனால இது ரொம்ப போர் அடிச்சது ஸோ அந்த லாஜிக் அந்த இடத்துல தயவு செய்து விட்டுருங்க இல்ல அப்படி பார்த்தா எவ்வளவு பேர் எவ்வளவு மெனக்கேட்டு எவ்வளவு லாஜிக் போட்டு எவ்வளவு யோசிச்சு எவ்வளவு எஃபர்ட் போட்டு எல்லாம் நிறைய படம் பண்றாங்க அப்ப அதெல்லாம் என்ன அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன வேண்டி கிடக்கு அவசியம் <laughs> 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 படம் ஃப்ளாப் ஆகி ஓடாததுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே இதே போல சொல்லிட்டு இருக்காங்க வர வர இதே இந்த லோகேஷ் கனராஜ் இதே தான் அப்ப ஐஸ்வர்யா எல்லாருமே என்னன்னு தெரியல இப்ப இருக்க டேரக்ஸ் இது இதே ஒரு ட்ரெண்ட் ஆகிருக்கிறாங்க எதனா நடந்துச்சுன்னா இப்படி பழிதுக்கு போட்டலாம் ஆடியன்ஸ் மேல போட்டுடலாம் இல்ல எது மேல பழி போட்டுலாம் நம்ம காரணம் இல்ல நாங்க இல்ல நாங்க கரெக்ட் அப்படின்னு நிக்கிற மாதிரியே இருக்குங்க எனக்கு எப்படிங்க பார்க்க வர எங்களை நீங்க அந்த மாதிரி பேசுவீங்கன்னு புரியவே மாட்டீங்க நீங்க என்ன காட்டுறீங்களா தானே ஆ எங்க மேல பழைய போட்டு எங்களுக்காக படம் பண்றீங்க ஒரு பொறுப்போட கடமையா அதை நீங்க பண்ணணும் அது பண்ணாம மக்கள் தானே அவங்க என்ன போட்டாலும் பாப்பாங்க அப்படின்ட்டு எங்க மாதிரி ஈஸியா பழி போட்டு நீங்க போறீங்கன்னா எனக்கு கோமா வருது அது எப்படி சொல்றதுனே தெரியல இப்போ இவர் இதுக்கு முன்னாடி பிசாசுன்னு படம் எடுத்தாரு அதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவ்வளவு பிடிச்சிருந்துச்சுனால அழுந்துட்டேன் என்னடா அது ஒரு பேய கூட இந்த அளவுக்கு நம்ம காட்ட முடியுமா ஒரு லவ் காட்ட முடியுமா அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் சென்டிமெண்ட் ஆச்சு அப்படி எடுத்தவரு திடீர்னு வேற மாதிரி ஒன்னு எடுத்துட்டு இப்ப அது இதுக்கு முன்னாடி பி வாசும் அதே மாதிரிதான் சந்தமுக எடுத்தாரு அதெல்லாம் எடுத்தாரு சூப்பரா இருந்துச்சு இப்ப இந்த மாதிரி எடுத்துட்டாருன்றது வருத்தம் தான் ஏன் அப்படியே இருக்காங்கன்ட்டு இப்ப இவரும் அதே மாதிரிதான் இது மாதிரி எடுத்திருக்காரு இவங்களா நல்லா இல்லாத படம் எடுக்காதுங்க சூப்பர் சூப்பர் படம் கொடுத்தவங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மொக்க படம் கொடுத்துட்டா அது நாங்க சொன்னா இல்ல நீ அதே கண்ணோட்டத்துல பாரு நீ தான் மாறிட்ட நான் கேட்டாதான் இருக்கேன்ட்டு நம்ம மேல பழி போற மாதிரியே இருக்குது உங்க லாஜிக்க நம்ம நம்ம நேரம் என்ன பண்ணுவோம் பார்க்கிங்ல போய் என்ன பண்ணுவோம் வந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கூட்டரை நிப்பாட்டுவோம்ல நிப்பாட்டை என்ன பண்ணுவோம் ஹெல்மெட்டை கழுத்தி உள்ள வைப்போம்ல அப்படியே அறிவையும் கழுத்தி உள்ள வச்சிருந்தோம் ஆக்சுவலாக அவருக்கு ஒரு விஷயம் புரியல நம்ம எல்லாருக்கும் படத்தை ரசிச்சு பார்க்க தெரிஞ்சனால தான் இன்னைக்கு மிஸ்கின் அப்படின்ற ஒரு டேரக்டராகவே இருக்கிறாரு சித்திரம் பேசினு ஒரு படம் வந்திருக்கான் அஞ்சு சொல்றேன் வந்திருக்கான் ஒரு புது டேரக்டர் சூப்பராக எடுத்துக்கிறாரா அப்படின்னு சொல்லி நாம எல்லாரும் சொல்லி சொல்லி அவரோட படத்தை பார்த்து பாராட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் வந்துட்டு ஒரு டேரக்டராகவே இன்னைக்கு ஃபீல்ட்ல இருக்கிறாரு ஆனால் இவ்வளோ பெரிய ஒரு நல்ல டேரக்டர் ஏன் சார் இப்படி ஒரு படத்தை எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு நாம கேள்வி கேட்டோம் அப்படின்ன
நான் நல்லா தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு அந்த படத்தை இப்படி பார்க்க தெரியல அப்படி பார்க்க தெரியலன்றாப்ல சிசிடிவி இல்லையா ஓகே அந்த இடத்துல இல்லை என்னாச்சுப்ப ஒட்டி <laughs> <laughs> தெருக்கூத்தட்டு <laughs> 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 மற்ற இயக்குநர்களும் சரி இந்த தமிழ் சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கலையும் சரி ஒரு மாதிரி தரைக்குறவாக தான் பேசினார் என்னமோ இவருக்கு மட்டும்தான் படம் எடுக்க தெரிஞ்ச மாதிரியும் மற்ற இயக்குநர்கள்லாம் வந்துட்டு ஒஸ்ட்டு அப்படின்ற மாதிரி தான் இவர் வந்து தலைகணத்தோட பேசியிருந்தாரு வாட் இஸ் தட் क्वेश्चन சார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்ம நம்ம மூவி மேக்கிங் வந்து வளரவே இல்ல சார் நீங்க என்ன சொல்றீங்க டு யூ திங்க் தட் ஹவ் மச் वी आर सफरिंग வாட் டு யூ சே நம்ம இன்னும் கூத்த கட்டி பிடிச்சு அழுதுக்கு இருக்கோம் சார் இவர் வந்து வெள்ளக்கார தோரவர் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஜோசப் கேம்பல் டேவிட் மொமட் அகிரா இவங்களாம் தான் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் சூப்பர் ஃபில்ம் மேக்கர் நம்ம தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிறாங்க இல்லையா பாலு மகேந்திரா சார் மகேந்திரன் பசி டைரக்டர் துரை ஏன் கமல் சார் பெஸ்ட் ஸ்கிரீன் பிளே ரைட்டர் டைலாக் ரைட்டர் டைரக்டர்னா அது கமல் சார் தான் ஸோ இவங்க யாருமே இவரோட கண்ணுக்கு தெரியவே தெரியாது இவர் வந்துட்டு வெள்ளக்காரனுக்கு மட்டும்தான் ஸ்ட்ரைட்டாக நோட்டுவார் ஜோசப் கேம்பல் வந்து என்னுடைய சித்தப்பா சார் அவர் பிறந்தது அங்கே தான் பட் ஹி பிலாங்ஸ் டு மீ ஹி டாட் மீ ஹவு ரைட் ஸ்கிரிப்ட் David Mamet is actually our other our American people on the one side Satyam Solta or Nambidu one brother வேறு <laughs> 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 அதுக்கு <laughs> இந்த படத்தோட அறிமுக விழா ஆடியோ லாஞ்சு இந்த படத்தோட பிரஸ் மீட்டிங் எல்லாத்துலயும் இதான் சொல்லிட்டு இருந்தாரு அது என்ன காரணம்னா ஆறு மாசம் வேற ஒரு ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரே மாசத்துல எடுக்க வேண்டிய படம் அது கட்டாயம் இந்த ஆர்ஜா பாரதி சார் வந்து எப்படின்னா இப்ப வந்து யாராவது படம் கேட்டாங்க அப்படின்னா நான் உடனே கொடுக்க மாட்டேன் நல்லது உங்களுக்குன்னு ஒரு மார்க்கெட் இருக்கு ஸோ உங்களுக்காக நான் சூப்பரா பண்ணணும் நிறைய டைம் எடுக்கும் ஒரு வருஷமா அது ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி அவர் படம் எடுப்பாரு இந்த மாதிரி ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசத்துல அவர் எடுக்கவே மாட்டாரு இது அதான் தலைகண உச்சத்துல இருக்கவங்க தான் இப்படி பேசுவாங்க யாரை பத்தி கவலை இதை பத்தி அவர் தான் சொல்லிட்டாரு உங்க நூத்தி எழுவது ரூபாய் நீ கஷ்டப்பட்டு பெரிய காசு நூத்தி எழுவது ரூபாய் கொடுக்குறீங்க பிடிக்கலாம் இருபது ரூபாய் என்ன ஆயிடுது என்ன சார் எங்களுக்கு பிச்சை போடுறீங்களா இந்த சரி நீங்க இருபது ரூபாய் கொடுங்களேன் பாக்கலாம் இப்போ ஆடியன்ஸ் வந்து இது பண்ணீங்களா ஏதோ கொடுங்க பார்த்துடலாம் இருபது ரூபாய் எல்லாரும் கூப்பிட்டு எந்தெந்த பாடத்தை எங்க டிக்கெட் ஏற்றவங்க கூப்பிட்டு கொடுத்து பாருங்க பாக்கலாம் இஷ்டத்துக்கு பேசுறாங்க ஆடியன்ஸையும் மதிக்கல நடிக்கிற ஆக்ட்ரஸையும் மதிக்கல நீங்க யாருமே மதிக்காத மாதிரி இருக்கு உங்களை மட்டும் தான் நீங்க தான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அது ஒழுங்கா போல இது இல்லைனா எல்லாத்தையும் தூக்கி மற்ற மேல் பழி போட்டு நான் கரெக்ட் நான் சரியா தான் எடுத்துருக்கேன் என்னுடைய ரேஞ்சுலாம் ஹாலிவுட் ரேஞ்சு அவங்களுக்கு தான் புரியும் உங்களுக்கு அங்க போய் படம் எடுத்துருங்க அவங்க படம் தானே காப்பி வச்சு பண்ணுங்கிறீங்க அங்க போய் படம் எடுத்து அங்கே ஹிட் பண்ணிக்கோங்க ஏன் இந்தியால தமிழ்நாட்டில் எங்களை நம்பி என் படம் எடுத்துனுங்கிறீங்க இவர் சொல்ற மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி படத்தெல்லாம் எங்களுக்கு பிடிச்சுதான் நீங்களே வெளியே தெரிஞ்சுங்க நாங்க உங்களை தூக்கி வச்சதுனால தான் நீங்க இந்த இடத்துல நின்றுட்டு போய் இப்படி பேச முடியுது கடைசியில எங்களையே நீங்க வந்து புரியல உனக்கு புரியல எங்களை ரொம்ப அலட்சியமாக பார்க்குற மாதிரி இருக்கு எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஐஸ்வர்யா ராஜா அவங்க மேலே தான் ஃபுல்லாகவே எனக்கு காண்டாக இருந்துச்சு மொத்த காண்டி இவர் மேலே திரும்பிச்சு எனக்கு இப்போ அவங்க பரவாயில்ல 
இவரினே அப்படி பேசிட்டு இருக்கா இந்த மாதிரிலாம் இவர் பேசுவா நான் சத்தியமாக நினச்சி பார்க்கலங்க ரொம்ப மரியாதை இருந்துச்சு இப்படிலாம் பேசியிருக்காரன்னு எனக்கு இப்போதான் தெரியுது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கு ஒரு கனவு படம் தான் அந்த படம் ஒரு நாலு வருஷம் நான் வந்து இதை எடுத்துக்கிட்டு அலைஞ்சேன் அந்த படம் எல்லா படங்களும் கனவு படங்கள் தான் பட் இது வந்து எனக்கு கேட்டால் வந்து சிறு வயதுலேருந்து எனக்கு ஒரு கனவாக வளர்ந்த விஷயம் நான் வந்து ஒரு காமிக்ஸ் ஃபேனு இந்த கதை பல பேர்த்த போயிட்டு வந்துச்சு சூர்யா விஜய் விஷால் சிம்பு அப்படின்னு எல்லாத்தையும் நிறைய பேர்த்த போயிட்டு கடைசியில் வந்து இந்த படம் வந்து ஜீவாக தான் நான் போ பண்ணணுன்னு இருந்திருக்கு ஆனால் அதாவது பரவாயில்ல இந்த படத்தோட ஃபிளாப்புக்கு அவர் சொன்ன இன்னொரு காரணம் இருக்குல்ல அதை தாங்க ஏற்றுக்கவே முடியாது அப்புறம் என்னாச்சு கேட்டால் நான் வந்து ஒரு சூப்பர் ஹீரோ படம் இருக்குன்னு நினைக்கும் போது நோலன் ராஸ்கல் அங்கேருந்து ஒரு படத்தை படி இங்கே விட்டான் ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 வெளிப்படுவாரு <laughs> 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 பழைய ஒரு வாட்டர் கேன் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் விளம்பர சீன் அந்த பழைய விளம்பரத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு பர்சன் வந்து போயிட்டே இருப்பாங்க அப்போ கார்ல இருந்து வாட்டர் கேன் தூக்கி போடுவாங்க அந்த பர்சன் வண்டியை நிப்பாட்டி அந்த வாட்டர் கேன் எடுத்து திருப்பி கார்குள்ளே போட்டுப்பாங்க அப்படியே அந்த ஹீரோன் இன்ட்ரடக்ஷனுக்காக திருடி எடுத்திருப்பாரு மிஷ்கின் அவர்கள் இந்த படம் இந்த முகமூடி படம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாகவே ஒரு திருட்டுக்காக தான் இவர் அந்த படத்தை சீன் பை சீன் டைட்டில் கார்டு முத கொண்டு திருடி எடுத்துட்டு ஒரு <laughs> to the screen but uh, i was discouraged by all the producers and the uh, actors mm-hmm. so mm. i didn't want to give up my script again so okay. it, i think it is very close to my heart this nandalala so then i decided to act myself as a protagonist of the baskarmani character in the interview konja famous ay apdi veliya povumbodhu hey idu japan la vanda kikichura padathura copy aacha appdin solli in the news veliya vara aarambichu இதுதான் காப்பியா இது வந்து கிகிச்சுர படுற காப்பி தானே அப்படினு கேட்டதுக்கு ஆ இல்ல இல்ல அப்படினு சொல்லி நல்ல மழிப்பிட்டே இருந்தாரு ஒரு கடத்துக்கு மேல சீன் பை சீன் காப்பி அடிச்சது அப்படியே எடுத்து காமிச்சதுக்கு அப்புறம் ஆமா நான் ஜப்பான்ல ரிலீஸ் ஆன கிகிச்சுர படுற காப்பி அடிச்ச அந்த நந்தலாலா எடுத்தா அப்படினு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டாப்ல இதுல என்டிடிவில ஒரு இன்டர்வியூ ஒத்துக்கிறதுக்கே இவ்வளவு பண்ணோம் அந்த வரையில நம்ம மானம் போச்சு அடுத்து இவர் பேசின இன்னொரு விஷயம் தமிழ் சினிமால சாங்ஸ் இருக்கனால தான் அந்த தமிழ் சினிமா வளரவே இல்ல தமிழ் சினிமால சாங்ஸ் இல்லாம எப்ப நம்ம எடுக்கிறோமோ அப்பதான் நம்மளோட திரைப்படம் ஆஸ்கர் லெவலுக்கு வளரும் அப்படின்னு இவர் பயங்கரமா பேசியிருந்தாரு
when india is going to make a movie without song it is it will it will it will, it will come to oscar it will come to international standards ana konjam apdi or flashback ponan vechingala இந்த வாழை மீனுக்கும் விலங்கு மீனுக்கும் அப்படின்ற ஒரு சாங் மட்டும் இல்ல அப்படின்னா இன்னைக்கு மிஷ்கின்ற ஒரு டேரக்டர் கிடையவே கிடையாது பாட்டுக்காகதான் இந்த கூட்டமே வந்து அந்த படத்துல பாட்டு இல்லாமலே எடுக்கலாம் நினைக்கிறாருதான் கதையை ஓனா எடுங்க ஹாலிவுட பாத்து காப்பிடுங்க போக <laughs> <laughs> ஆக்சுவலாக அந்த படத்தை ரிலீஸ் அப்போ ஒரு நாலஞ்சு நாள் தேட்டர் கூட தூக்கிட்டாங்க இந்த பாட்டு கேட்டு மட்டும் அந்த படத்தை பார்க்க மக்கள் ஆர்வம் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த படத்தை ரீரிலீஸ் பண்ணி தான் அதாவது ஒரு அஞ்சு நாள் பத்து நாள் கேப்பில் ரீரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அந்த சித்திரம் பேசுகிற திரைப்படமே பிக்க பாச்சு இவ்வளவு கோடம்பாக்க பிரிட்ஜில் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது பெரிய பெரிய பேனர் வைப்பாங்க இப்போ வைக்கிறது கிடையாது அப்படி இந்த சித்திரம் பேசுகிற திரைப்படத்துக்கு பேனர் வைக்கும் போது எப்படி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த படத்தோட ஹீரோ நரேன் அவரோட போட்டோவும் கிடையாது அந்த படத்தோட கதாநாயகி பாவன் அவரோட போட்டோவும் மாலமீனுக்கு விலங்கு மீனுக்கும் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை அந்த பாடலோட வார்த்தையை போட்டு மாலவிகா அவர்களும் கானா உலகநாதன் அவரோட அந்த போட்டோவை போட்டு தான் சித்திரம் பேசுறது இந்த பேனரே வச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஓ இந்த பாட்டு இந்த படத்துல தான் இருக்கா இந்த படத்தோட இயக்குனர் இவர் அந்த இயக்குனரோட பேரே வெளியே தெரிஞ்சது ஸோ அப்படி அந்த சித்திரம் பேசிய திரைப்படத்தையே காப்பாத்தி மிஷ்கின் அவர்களே ஒரு மிகப்பெரிய இயக்குனர் ஆக்குனது அந்த வாழை மீனுக்கு விலங்க மீனுக்கு அப்படின்ற சாங் தான் இந்த பாட்டு போட்டிக்கல திடீர்னு ஃபேமஸ் ஆயிடுமே ஆனா சச்சஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்றாப்ல தமிழ் சினிமா இந்த பாட்டுனால தான் இன்னும் வளரவே இல்லை அப்படின்னு பயங்கரமா பேசுறாப்ல நம்ம இன்னும் பூத்த கட்டி பிடிச்ச ஆளுக்கு இருக்கும் சார் why we cannot take a movie without song when india is going to make a movie without song it is it will it will it will, it will come to oscar it will come to international standards adhil inda songs pathi avaru nakkala onnu solindaru enna sir songs enna sir situation ah ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு பார்த்தோன்னே லவ் வருது அந்த இடத்துல ஒரு லவ் சாங் சார் நானூறு வருஷமா எழுதிட்டு இருக்கோம் சார் இதெல்லாம் ஒரு சாங் சார் சார் இதெல்லாம் ஒரு சுச்சுவேஷனா சார் அப்படின்ற மாதிரி பேசுனாரு ஆனா அவருக்கு ஒரு விஷயம் தெரியல அந்த நானூறு வருஷமா எழுதுறாங்களே அதுல இவரும் ஒருத்த தான் ஏன்னா இந்த சுச்சுவேஷன் அப்படின்றது அவரோட முகமுடி திரைப்படத்துல ஒரு சுச்சுவேஷன் சாங் தான் இது ஒருத்தன் மட்டும் வச்சுங்க புது சுச்சுவேஷன் சார் அரசியல்வாதிக்கும் <laughs> குடும்பம் <laughs> 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 வெறும் <laughs> கல்லு <laughs> 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 குடும்பம் <laughs> 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 First, savor it, enjoy it. Audience entertainment is not a good thing. It's 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 not a good thing. Because you know how tough it is to make a film these days. They all know how tough it is to make a film these days. You know how much team is working out there to work, to make a film work. You know how much hard work people are putting in there. 
to entertain audience brother it's not a joke brother it's not a joke illa adu puriyad kashta padringa or padam edukiradhu easy illa ella okay da aduka entertainment nu sonninga illa அதுக்காக தான் பண்ற அது நாங்க ஃபீல் பண்ணனும்ல நாங்கள காசு கொடுத்து தான ஒன்னு பண்றோம் நீங்க சொல்றதா எப்படி இருக்குனா நான் கஷ்டப்பட்டு இந்த படம் பண்ணிருக்க ஒரு படம் பண்றது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா அதெல்லாம் தெரியும்டா இப்போ நீங்க சொல்றதெல்லாம் எப்படி இருக்குனா நான் கஷ்டப்பட்டு இருக்க அதுக்காக வந்து படம் பாரு அப்படிங்கற மாதிரி இருக்கு அனுபவப்படுங்கன்ற மாதிரி இருக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படம் பண்ணிருக்கலப்பா இவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கலப்பா இவ்வளவு பெரிய ஆக்டர் வெச்சு இதெல்லாம் பண்றது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கு தெரியுமா எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு தான் படம் எடுத்து யாரும் ஈஸியா எடுத்துறல ஒரு புது டாக்டர் வந்தாலும் எல்லாத்தையும் இவ்வளவுத்தையும் மேனேஜ் பண்ணி தான் எடுக்கறாங்க அதுக்காக வந்து இதெல்லாம் நாங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு ஐயோ பாவம் ஐயோ பாவம்லாம் நாங்க வந்து படத்தை பார்க்க முடியாது பாவம் தானே இப்ப எல்லாருமே காசு எடுத்துட்டு வரணும் அவங்களுக்கு கஷ்டப்பட்டு உழைச்சதுன்னு அந்த காசு எடுத்துட்டு வராங்க அப்ப அவங்களும் பாவம் தானே அதை நீங்க திங்க் பண்ணலாம்ல ஐயோ விஜய் சார் நடிச்ச படம் ஆச்சு அவரு எவ்வளவு பெரிய ஆளு அவரு படம் போய் தோத்துற கூடாது அப்படின்னு வந்து திங்க் பண்றதெல்லாம் வந்து பழைய இது அது இந்த ஆக்டர் வந்திருக்காங்க இதுக்காக வருவோம் அதுக்காக அதெல்லாம் இல்லை எந்த ஆக்டர் நடிச்சாலும் இப்ப கதை பெருசா நாங்க பாக்குறோம் கதை இருக்கணும் எவ்வளவு பெரிய ஆக்டர் அது அஜித் நான் நடிக்கிட்டோம் விஜய் நான் நடிக்கிட்டோம் ரஜினி சார் நான் கமல் சார் தான் நடிக்கிட்டோம் கதை வேணும்ப்பா அவர் நடிச்சிட்டாங்கன்றதுக்காக எல்லாம் நாங்க அந்த அந்த நடிப்பு இந்த கதையோட ஒட்டுதான்றா நாங்க பாக்குறோம் இந்த கதையில என்ன இருக்கு இவ்வளவு பர்ஃபார்மன்ஸ் குத்துருக்காங்க பட் கதையே இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி தான் நாங்க பாப்போம் இவ்வளவு பெரிய வீடு காட்டுறீங்க எல்லாம் காட்டுறீங்க இவ்வளவு செலவு பண்ணிட்டீங்க எல்லாமே சீன் எல்லாம் சூப்பரா இருக்கு ஆனா கதை எங்க அப்படின்னு பார்த்து ஒண்ணுமே இல்லை ஆல்ரெடி தெலுங்குல இதெல்லாம் நிறைய பாத்துட்டோம் பார்த்தையே திரும்ப தமிழ்ல ஒரு முறை நம்ம விஜய் சார் மூலியமா பார்த்து ஒரு ஃபீல் மட்டும் தான் இருக்கே தவிர புதுசா ஒண்ணுமே பார்த்த மாதிரி ஒருவேளை அவர் என்ன சொல்ல வராருன்னா படம் உங்களுக்கு பிடிச்சா பாருங்க பிடிக்கலன்னா பிளாப் கொடுக்க போறீங்க ஓகே படம் ஓட அதுக்காக நீங்க சீரியலு அது இதுன்னு சொல்லி எங்களை ஹெட் பண்ணாதீங்க நாங்க நிறைய அதுக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் அதை கொஞ்சம் வேல்யூ பண்ணி நீங்க இந்த அளவுக்கு மோசமா பேச வேணாம் அப்படின்னு சொல்றாரு என்னோ அந்த பாயிண்ட்ல சொல்றாருன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பாயிண்ட்ல அது மட்டும் அவர் பேசல இப்ப அவர் சொல்றதே எப்படி இருக்கு இந்த கஷ்டப்பட்டு இதை பண்றது அப்படின்ற இதுலதான் அவர் பேசுறாரு அப்படி சொல்லிட்டு இந்தியன் சீரியல் நீங்க வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க ஒரு ஒரு வீட்லயும் இன்னைக்கு இந்தியன் சீரியல் ஓடுது அப்படின்றாரு ஆமா ஓடுது கட்டாயத்தினால ஓடுது ஏதோ ஒண்ணு பாக்கணுமேனு ஓடுது அதை நீங்க மையப்படுத்தி அதே மாதிரி நான் எனக்கு இதை போய் நீங்க டிகிரேட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல நாங்களும் கஷ்டப்பட்டு காசு எடுத்து வந்து இப்படி ஒரு படத்தை கொடுக்கறதுக்கு நீங்க கொடுக்காம இருக்கலாம் நீங்க ஒரு நல்ல படம் கொடுத்தா நாங்க என்ன தானே வேற நான் சொல்ல போறோம் ஏன் நீங்க எடுத்த தோழா திரைப்படத்தையோ எவ்வளவு திரைப்படத்திலோ நாங்க பார்த்து ரசிச்ச கும்பல் தானே ஸோ இந்த படத்தை ஏன் நல்லா எடுக்கல அப்படின்னு நாங்கள் கேள்வி கேட்டால் அதுக்கு ஒரு சரியான பதிலே இது கிடையவே கிடையாது அவர் இன்னும் எமோஷனல் ஆகி என்ன படம் சீரியல் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க ஒய்யூ டிகிரேட் சீரியல் உங்கள் வீட்டில் போய் பாருங்க உங்கள் அம்மா உங்கள் சித்தி உங்கள் சித்தப்பா உங்கள் அங்கிள் எல்லாரும் சீரியல் பார்ப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஆக்சுவலாக சீரியல் பார்க்கணும் அப்படின்னா நாங்கள் வீட்லேயே உட்காந்து பார்த்து பார்க்கணும் நாங்கள் தேட்டர் தான் வந்து பார்க்கணுற அவசியம் இல்லை அதுவும் டிக்கெட் இரநூறுவா கொடுத்து பார்க்கணுற அவசியம் இல்லை அண்ட் என்னப்பா இது ஒரு சீரியல் என்ன சீரியல் வயர் யூ டிகிரேடிங் சீரியல்ஸ் Why are you degrading TV serials? You know how many people are keeping engrossed in the evenings? That's not the same thing. I'm not going to talk about it. If you don't have a serial degrading, you can't take it. My life is getting more engaged because of these things. That's right. Why are you degrading? This is what I'm saying. If you don't have a serial degrading, you can't get it. What I'm saying is that you don't have a serial degrading. You can't get it. 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 விஜய் என்னமோ இந்த நாட்டுக்காக தியாகம் பண்ற மாதிரியும் இந்த மக்களுக்காக அவரோட ரசிகர்களுக்காக என்னமோ படத்தை இலவசமா நடிக்கிற மாதிரியும் விஜய் ஒரு நம்பர் ஒன் ஸ்டார் அவர் எவ்வளவு ரிகர்சல் எவ்வளவு பிராக்டிஸ் பண்ணி இந்த படத்தை நடிக்கிறார் தெரியுமா பேசுறாரு தளபதி விஜய் வெளியிட்டு <laughs> <laughs> இப்போ தீரலாம் சொல்லும்போது மூக்கில் ரத்தம் வந்தது டஸ்ட்டில் இருந்தோம் வெயிலில் இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஓகே நம்ம வேலை செஞ்சுருக்கோம் சொல்கிறோன்னு இருந்தது அப்புறம் லேட்டராக எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா அது பார்ட் ஆஃப் த ப்ராசஸ் தானே கஷ்டப்படாமல் யாருக்குமே இல்லையே ஒரு பொல்யூஷனில் டென் ஹவர்ஸ் ஆட்டோ ஓட்டுற உனக்கு இல்லாத கஷ்டமாக சினிமாவில் எல்லாமே நமக்கு கிடச்சிருது எல்லாமே கொடுத்துட்றாங்க ஸோ அதை குளோரிஃபை பண்ண வேணாமேனு தோணுச்சு இப்போ நம்ம பார்த்தோம் எல்லாருமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நா
எங்கிட்டே பணத்தை வாங்கிட்டு எங்களுக்கே படம் பார்க்க தரேன்னு எங்களுக்கே பாடம் எடுக்கிறது இருக்குல்ல இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரொம்ப மோசமான கொடுமை அதுதான் இந்த கன்சியூமர் கோட்னு ஒன்று இருக்குது இந்த பத்து ரூபா இருபது ரூபா பொருள் வாங்கின கூட அந்த பொருளோட தரம் சரியில்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து கன்சியூமர் கோட்டில் கேஸ் போட்டு அவங்க மேலே வந்துட்டு பெரிய கேஸ்னால் ஃபைல் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இந்த திரைப்படங்களில் அந்த கன்சியூமர் கோட் மாதிரி எதனா ஒன்று இருந்துன்னு வைங்களேன் அவங்க சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய பாதி டுபாக் ஒரு டேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஊர் ஓட்டே ஓட்டுருவாங்க ஏன்னா ஒரு சில இயக்குநர்கள் எடுக்கிற திரைப்படம் அப்படின்றது நம்ம கிட்ட இருந்து பணத்தையும் பிடிக்கிட்டு நம்மளை வந்து மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாக்குறாங்க இந்த படங்கள்லாம் சரியா போகலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே இந்த படத்தோட இயக்குநர்கள் நம்ம கிட்ட மழுப்புறம் அப்படின்ற பேர்ல நம்ம கிட்ட உட்காந்து இந்த டிஸ்கஸ் எல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா இப்படி இவங்க இந்த டிஸ்கஸ் பண்றதை விட இந்த படத்தோட ஸ்கிரிப்ட் எழுதும் போது உட்காந்து நல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இப்படி நம்ம கிட்ட உட்காந்து மழுப்ப வேண்டிய அவசியமா இருந்திருக்காது நாம இந்த மாதிரி புலம்ப வேண்டிய அவசியமா இருந்திருக்காது நீங்க ஒரு படம் எடுக்கிறீங்க அந்த படத்தை எடுத்து முடிச்சுட்டு வாங்க நாங்க அந்த படத்தை நல்லா எடுத்திருக்கோம் சூப்பரா எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு ஆஹா ஓஹோ நீங்க கொடுக்குற அந்த பில்டப் அந்த ப்ரொமோஷன் நம்பி தான் நாங்க படமே பார்க்க போறோம் படம் பார்த்துட்டு படம் ஏன் நல்லாவே எடுக்கல படத்தை ஏன் இவ்வளவு சுமாரா எடுத்திருக்கீங்க ஸ்கிரீன் பிளே நல்லாவே இல்லை அப்படின்னு உங்க கிட்ட நாங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது நான் படத்தை நல்லா தான் எடுத்திருக்கேன் உனக்கு தான் படம் பார்க்க தெரில அப்படின்னு எங்க மேலே நீங்க பழி போறதுன்றது நீங்க உங்களோட தொழிலுக்கே நீங்க செய்யற ஒரு துரோகம் இல்ல இதுல இருக்கக்கூடிய பிளஷர் இருக்குல்ல ரொம்ப இது நிறைய பேருக்கு தெரியும் நான் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை இப்படி ஒரு பிளஷர் உங்களுக்கு வேற எந்த வேலையுமே கிடைக்காது நீங்க காலையில ஒரு ஆறு மணி இல்ல அஞ்சரை மணிக்கு உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் கால் பண்ணி சார் வண்டி வந்துருச்சு சார் சொல்லுவாங்க எந்திரிச்சு போங்க சார் சொல்லுவாங்க வண்டி வந்துருச்சுப்பாங்க வண்டி வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்பாங்க உங்களுக்கு அம்பாசிடர் வேணாம் உங்களுக்கு நான் இனோவா அனுப்பியிருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க இதை முடிச்சு நேரம் நீங்கள் செட்டுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து போன உடனே இளநீ கொடுப்பாங்க ஜூஸ் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறமா பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுப்பாங்க அதை முடித்த உடனே ஷார்ட்டுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம போய் சொன்னால் அதை நவுத்துக்கன்னு சொன்னால் நூறு பேர் போய் அதை நவுத்துவாங்க சரிங்களா இது ஏன் இந்த கலரில் இருக்கா இந்த கலராக சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே அது நம்ம என்ன கலர் சொன்னோமோ அதை எடுத்து வந்துருவாங்க இது மாதிரி நீங்கள் ஒரு பெரிய நடிகர் இருக்கார் நீங்கள் அதில் ஓடிப்போங்க அப்படி சொன்னால் எந்த கேள்வியும் கேட்க முடி போவார் இல்லை இல்லை நான் இது தப்பாக சொல்ல அவர் அவர் வேலைக்கு சின்சியராக இருக்கார் அதை நம்ம தப்பாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம்னு அவருக்கு தெரியறதுனால அதை பண்ணுறார் இதை நீங்கள் வேறு ஏதாவது தொழில் பண்ண முடியுமா எல்லோரும் உங்களை நம்புவாங்க ஏன்னா நீங்கள் ஏதோ ஒரு நல்லா பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அதுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த எண்ணத்துலேருந்து வராங்க ஒரு கலைஞன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்ககிட்ட நேர்மை இருக்கணும் அப்போ தான் கலை வாழும் அதை விட்டுட்டு அரசியல்வாதி மாதிரி மாற்றி மாற்றி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா கலையும் வராது அந்த கலைஞனும் முன்னேற மாட்டான் ஒரு திரைப்படம் நல்ல என்டர்டைன்மெண்ட்டாக இருக்கணும் புது அனுபவத்தையும் கொடுக்கணும் முக்கியமாக இந்த சமூகத்துக்குள்ள ஒரு நல்ல புரிதலை ஏற்படுத்துகிற ஒரு திரைப்படங்களும் இங்கே வரணும் அப்போ தான் இந்த சினிமாவும் வாழும் சினிமாவை நேசிக்கிற அந்த கலைஞரும் வாழ்வாங்க மக்களும் சந்தோஷமாவாங்க ஒரு திரைப்படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இயக்குநர் தான் எல்லாமே இயக்குநரோட பொறுப்பு அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது தோ இவங்களை மாதிரி பொறுப்பு இல்லாமல் பேசிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா மக்கள் அந்த இயக்குநரை மதிக்க கூட மாட்டாங்க பட் இதுக்கப்புறம் வர திரைப்படங்கள் அவங்க எப்படி எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சதே எனக்கு அதே பேர் தாங்க எனக்கு மொத்த கோவமே வந்து மிஸ்கின் மேலே தான் போயிடுச்சு ஏன்னே தெரில நான் இப்படி பார்க்கல அவரே ஏன் அப்படி ஆயிட்டார் எனக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி இவங்க கூட சொல்லி என்னடா நீ எப்போ பார்த்தாலும் ஆயிடுச்சு அவங்களே நீ வந்து எதோ சொல்லிட்டே இருக்க அப்படி ஆமாம் அவங்க இன்டர்வியூல் சொன்னது அப்படி இருக்கு குழந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க எதுவுமே இல்லை அப்படின்ட்டு அவங்களே அவங்கள அவங்கள மட்டும் தான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்போ எனக்கு மொத்தமாக இந்த பக்கம் மாறிடுச்சு இவங்களாம் பரவாயில்லடா இவர் தானே ரொம்ப மோசமாக இருக்காரு இப்படி பேசிட்டு இருக்காரு அப்படின்ட்டு எனக்கு பயங்கர கோவம் வந்தது நம்மளுடைய நம்ம உழைச்சி எடுத்துட்டு வந்த நூத்தி எழுபது ரூபா வந்து அவர் வந்து சீப்பா பேசினது வந்து எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல அந்த அந்த பேச்சே ரொம்ப ஆணமாவும் ரொம்ப திம்பனாவும் நம்மளெல்லாம் வந்து ஒண்ணுமே இல்லை நான் எவ்வளவு கோடி போட்டு இந்த படம் எடுத்திருக்கேன் நீ குடுக்கிற அந்த நூத்தி எழுபது ரூபா அதோட பெருசா அப்படின்றீங்க ஒரு ஒருத்தரோட காசு அது ஒரு ஒருத்தர் உழைப்பு அது நீங்க எப்படி கஷ்டப்பட்டு அந்த பொசிஷன் நின்னுட்டுறீங்களோ அதே மாதிரி கஷ்டப்பட்டு தான் நாங்களே அந்த படத்துக்குள்ள வந்து நின்று உக்காரத்துக்கே நாங்க அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கோம் அது நீங்க வந்து ரொம்ப லோவா பேசின மாதிரி இருந்துச்சு இந்த பிகேவியரே எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல இனிமேல் நீங்கள் இந்த படம் சூப்பர் படம் இதுக்கு மேலே கொடுத்தீங்கன்னா கூட எனக்கு போய் பார்க்கணும்னு தோணுது இந்த எண்ணம் வந்து
இப்போ நாங்கள் அதெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சது முக்காவசி படம் ஹாலிவுட்ல இருந்து எடுத்த படம் தாண்டான்றதே எங்களுக்கு தெரியுது அவருக்கு அதான் பிரச்சனை போல நான் நான் அங்க இருந்து எடுத்துட்டு வந்துட்டு நீங்களும் அது விவரத்தோட இருக்காதீங்க நீங்க இன்னும் பழைய மாதிரியே இருங்க இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்காதீங்க பேசாதீங்க அப்படிங்கிறாரு நீங்க சிம்பிள் கம்முனு போயிடுங்க ஃபாரின் போயிட்டு அங்க போய் படம் எடுத்து அங்க போய் இட்டு கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆடியன்ஸ் தானே வேணும் நாங்களா இதெல்லாம் பார்க்கறது எங்களுக்கு தானே தகுதி இல்லைன்னு சொல்றீங்க அப்புறம் எங்க எடுக்கிறீங்க ஒருத்தியாசமாது <laughs> 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 அது பழைய ட்ரெண்ட் தாங்க ஒரு சா ஒரு படத்தில் வந்து ஆறு சாங் வைக்கிறது சம்மந்த சம்மந்தம் எல்லாம் பாட்டு வைக்கிறது சிரிஸ் அவிட்டு திடீர்னு பாட்டு வைக்கிறது ரொமான்ஸ் வைக்கிறது இதெல்லாம் காண்டுதான் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் கதைக்கு ஏற்றமாக வைக்க ஆரம்பிச்சாங்க பாட்டுங்க பிடிச்சி அதுக்காகவே படத்துக்கு வந்ததெல்லாம் இருக்குது அதுவுமே உண்மைதான் ரொம்ப பாட்டு வச்சு தேவையில்லாமல் பாட்டு வச்சு தேவையில்லாமல் வச்சாலும் கடுப்பாகுது அதுக்குன்னு வந்து பாட்டே வந்து தேவையில்லை அப்படின்லாம் சொல்லலை நல்ல பாட்டு நல்ல இடத்துல வந்து ஒரு சாங் இருந்தாலும் ஓகேன்னு தான் தோணும் ஹாலிவுட்டில் வந்து சாங்கே வைக்கிறதெல்லாம் இட் பண்ணுறானா அவன் முழுக்க முழுக்க கதை ஓனாக யோசிச்சு ஓனாக எழுத்தி ஓனா பண்ணிட்டு இருக்கான் அவன் எதையும் பார்த்து காப்பி அடிக்கல அவனோட மூலையில இருந்து கஷ்டப்பட்டு அந்த கதையை உருவாக்கிறேன் நீங்க நடனா அதை எடுத்துட்டு வந்து ஐடியா வச்சுட்டு அதை நீங்க ரசிங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்களும் அதே மாதிரி ஓனா பண்ணி நீங்க பாட்டு எதுவுமே எடுக்காம பண்ணுங்க கண்டிப்பா சக்சஸ் ஆகும் முதல்ல காப்பி அடிக்கிறதை விடுங்க அப்புறம் எதுக்கெல்லாம் நீங்க பேசுவோம் ஐடியா லட்சம் எடுத்துக்கலாம் இன்ஸ்பிரேஷனா எடுத்து எடுத்து பண்ணலாம் எல்லாம் ஓகே தான் அது ஒன்னும் சொல்லல பட் அப்பட்டமா அப்படியே எடுத்து பண்றோம் ஒவ்வொரு சீனும் காப்பி எடுத்து பண்றது தெரியும் போது அதை கேட்டா நீங்க ஒத்துக்க மாட்டீங்க அவங்க அப்படி கழிவு ஊத்தி உள்ள டீட்டெயிலாம் கேட்டதுக்காக தான் அது கூட ஒத்துக்கிறாரு பஸ் கேட்டா இல்ல இல்லையே அது ஏன் கதைதான் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் இல்ல இந்த சீன் அப்படியே இருக்கு இந்த சீன் அப்படியே இருக்கு ஆமா அது பார்த்த அது மண்டிகள் ஏறிச்சு அப்படின்னு எத்தனை அப்புறம் ஒத்துக்கிறாரு நம்ம நம்மளே போய் அங்க அசிங்க பத்துட்டு வந்துக்கிறோம் நம்மளே அசிங்க பத்திக்கிட்டோம் ஒழுங்கா அது வந்து இப்படிதான் ஆமா இன்ஸ்பைர்னா கூட முஞ்சு போச்சு இல்ல இல்ல நீங்க சாதிக்க சாதிக்கதா நம்ம அவமானமே போறோம் ஓகே எங்களை வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அமைச்சு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க